இன்றைக்கி நம்ம கம்மங்கூழ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து கம்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன் இதனால் நான் நைஸாக மிக்சியில் மாவு மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு இது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு மணி நேரம் பக்கட்டு ஊற வச்சுருவோம் ஊற வச்சுட்டா தான் வேக வைக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஊறட்டும் இப்போ இது நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இப்போ இதை காய்ச்சிங்க காய்ச்சிங்கன்னா கூழ் மாதிரி வர கொஞ்சம் கெட்டியாக வர ஆரம்பிச்சிடும் காய்ச்ச காய்ச்ச அந்த மாதிரி சமயத்தில் இதை நிப்பாட்டிடலாம் அடுப்பை கூட வச்சு காய்ச்சிங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் இண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டா தூர் பிடிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆரிடுச்சு நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் இப்போ நம்ம வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாதத்தை போட்டு நைஸாக அரைச்சிருவோம் இதோட சேர்க்கறதுக்கு இது எய் எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது இன்றைக்கி மத்தியானம் வச்ச சாதம் இது வந்து இப்போ நைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கூழ் வந்து நைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் காலையில் சாப்பிட்றதுக்காக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது இந்த சாதத்தை அதோடு சேர்த்தோம்னா வேகமாக நொதிச்சிடும் மத்தியானம் வச்ச சாதத்தை கண்டு அதுவும் சேர்ந்து சீக்கிரம் நொதிச்சிடும் எயிட் ஹவர்ஸில் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் எயிட் டு டென் ஹவர்ஸில் இப்போ இதை நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இதை இப்படி கூட போடலாம் ஆனால் அது கூட இருக்கும் இது முழுசு முழுசாக இருக்கும் அதனால் இதை நைஸாக அரைச்சிடலாம் இப்போ இந்த கூழோட அரைச்சி வச்சுருக்க சாதத்தையும் சேர்த்துருவோம் இது நல்லா குடிக்கிறப்ப தான் வர வரைக்கும் தண்ணி சேருங்க ஒரு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கலாம் அதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பானையில் போட்டு மண்பானையில் போட்டு மூடி வச்சா நாளைக்கு சில்லுன்னு இருக்கும் காலையில் இப்படி மண்பானை இல்லைன்னு சொன்னால் சிவில் பாத்திரத்தில் கூட போட்டு மூடி வைக்கலாம் எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் இப்படி இருக்கட்டும் இனி வந்து நாளைக்கு இதுக்கு மோர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது நேற்று நைட்டு காய்ச்சி வச்சோம் இல்லையா கூழ் கம்மங்கூழ் அதுக்கு என்னென்ன போட்டு தயிர் சேர்க்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போது தயிர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கிட்டத்தட்ட நைன் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இது நல்லா நொதிச்சு வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க தயிர் அதில் ஊற்றுவோம் சீரகம் எல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தயிர் ஊற்றுக்கணும் அந்த தயிர் ஊற்றிக்குவோம் தயிர் பத்தலைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் ஆல்ரெடி இதில் புளிப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து ஊற்றுங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை அப்படி ஒரு பெசரு பெசரி இட்டு போடுங்க அப்போ தான் உதிரியாக விடும் இந்த கப் நிறைய கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஏழு டம்ளர் வரும் இப்போ உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம் இப்போ கம்பங்கூழ் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ